Me parece un vestido mega simple, que es un vestidito. Tuve devoluciones duras. Por ejemplo, me decían de que estaban despegadas las estrellas. Es un vestidito con un par de estrellas. Yo corto las estrellas un poco más derechas que vos, te quiero decir. Un par se te despegaron. No me parece No, no, es una... así. Eh. Algunas veces viste el, el tema de la literalidad y lo que uno quiere mostrar eh, no es un hilo tan delgado, eh, eh, porque es tu percepción ante, ante la del ojo ajeno. Eh, para mí, si pegaba la estrella, no tenía relieve el vestido y yo quería que se mueva esa estrella y acá dijeron de que se estaba despegando, qué sé yo. Da que se despegó, sobre todo la de abajo, ¿entendés? Como que se da vuelta la estrella. Tiene que ver con la percepción de cada uno. Ellos saben, entienden de esas cosas. Pero bueno, también mi vuelo quizás lo entiendo yo y algún otro que tenga la cabeza loca como la mía. No me mata, es como muy Bien. obvio. Bueno, Vero, por ejemplo, eh, quizás de alguna manera entendió un poco. Pero Matilda está con una vara muy alta. Eh, me parece fantástico. Pero algunas veces nos confunde. Me gusta. A mí las estrellas con ese movimiento también me gustan. Matilda quizás se enfrasca en algo que solamente ella quiere ver y entender como algo tangible. Y cuando nosotros hacemos algo como más volado, ella no nos entiende y entonces es por eso que de alguna manera quizás nos pone el puntaje que nos pone. ¿Ser generosa? Un 6. Por ejemplo, este mismo desafío, pero con lo rojo. Eh, la verdad es que yo no sé coser muy bien y hice, me pedían flores en un vestido rojo. Y lo catalogaron como, por ejemplo, que era de modé, que estaba fuera de estilo, que era antiguo, eh, que las flores no se entendían, que había una, una flor rosa. Y yo había hecho rosas adornadas en la misma tela, que me costó un montón, porque yo no sabía ese trabajo, y una flor para que se distinga en amarillo. Si me querés decir que no tengo buen gusto, te lo entiendo. Pero la consigna estaba bien hecha y me habían dado, pero muy, pero muy fuerte. Acá dije, bueno, voy a la rebeldía. Y también me lo ponen mal, entonces evidentemente me hacen dudar de qué es lo que, de cuál es mi criterio. A mí me hace dudar mucho en Matilda, porque es caerle bien a Matilda. Si ella lo ve o no lo ve, si está o no está, eh, cosés con miedo, juro que cosés con miedo, porque decís, y esto vendrá bien y no estaré volando mucho, no estaré... Yo no puedo estar en la cabeza de Matilda para ver qué es lo que me va a poner y si voy a estar bien en su consigna. A Matilda... Eh, le tenés que caer de alguna manera bien para que te ponga un puntaje que convenga. Uy, uy, uy. Bueno, se escuchó prácticamente todos los pensamientos, un sincericidio de Mariana, <risa> podríamos decir. Así que no sé qué, qué le va a contestar Matilda. Voy a empezar por lo primero. Mariana, ¿usted sabe quién me cae bien de este lugar? El dinero. Nadie en mi vida. Nadie. Yo me caigo bien. ¿Andrea? No me cae bien ningún participante. Bueno, obviamente, no cuenta. Ay, gracias. Ni mis compañeros acá, obviamente. Por favor. El bar. Eh, los participantes, nada. Participantes. Le podría pedir que me suelte también a usted. Que suelte este cuerpo. Uh -huh. ¿Eh? Que me... no paró de nombrarme. Vuelo, ¿usted cree que vuela? Que tiene vuelo. ¿Usted cree, esta chica cree que vuela. A mí me da lo mismo cualquiera. O sea, primera temporada, segunda temporada, tercera, la que, temporada número 97. ¿Llegaremos? Seguro, sí, sí, sí. 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 Vamos, vamos. Está ¡Bravo! 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 Hasta la 44 Bravo. confirmado. Me quedo con la temporada número 97 porque a lo mejor vamos a superar todas estas bueno, cositas. Bueno, Matilda, yo a la, a la temporada 97 voy a estar así. <risa> Cortico, <risa> Cortico. <risa> Aparte, <risa> pensar que... Eh, o sea, ella cree que yo estoy pensando todo el día en ella. Claro. No, no, no el nunca fui por ahí. De, no es el ombligo del concurso, mucho menos el del mundo. Nunca obviamente. fui por ahí. Así que, eh, bueno, nada. Eso, Mariana... No tenga miedo, cosa tranquila. O sea, que no pasa por... Lo que le querés decir es que no pasa, y hablando en serio, que si te cae bien o mal. No, Está, estás no evaluando tiene, no tiene nada lo que, que ella hace, como así otros diseños los pero evaluaste muy bien. por supuesto, pero por supuesto. Hay Mariana, gente... no lo entendés así vos por lo que no. dijiste. ¿Vos sentís que es personal? Lo que pasa es que yo la dejo hablar porque soy respetuosa. Pero a mí me parece que desde hace mucho tiempo que me viene poniendo puntajes bajos. O sea, eh, o sea nada la conforma. Eh, en lo que tiene que ver conmigo, ojo, eh. 
Sí. Eh, entonces, es verdad, a mí me da miedo el coser. ¿Te da miedo cuando sí, vos, porque, o sea, pensás mucho en ella a la hora de confeccionar? Porque estoy pensando, y bueno, a ver, me vuelo mucho, qué sé yo, hago todo bueno, esto. Bueno, eso es lo que ella la te está pidiendo, pasada. que dejes de pensar en ella... Y empiezas a ser más libre. Creo que fue lo que le dijiste. Y pero, por supuesto, pero a ver, la semana pasada tuvo todos puntajes altos. Sí. ¿no? no hubo ninguna sí, queja. O sea, no entiendo. Se queja de llena. ¿De qué, 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 qué miedo? ¿De qué me habla? No, Se habló de tu avance, miedo Mariana. A que... Se habló sí, de tu avance. Ella sí. avanzó. Lo que tiene que hacer Mariana es creer en ella. No pensar en si me gusta a mí, si no me gusta, qué pienso. ¿Qué? ¿Se piensa que yo me llevo lo que usted hizo? O sea, yo tengo en la cabeza diseños de Jean-Paul Gaultier cuando me duermo. Pero no los de Mariana.